திராவிட இயக்கம் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னால் தமிழ்நாடு இவ்வாறு இருந்ததில்லை இந்தியாவிலே தமிழ்நாட்டில் தான் சமூக நீதியை முதல் புள்ளி வைத்தது ஆகவே தான் எல்லோரும் திரும்பி பார்க்கின்றார்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த சமூக நீதி இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வரை இருநூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்தியாவில் கல்வி இருந்ததா இருந்தது பள்ளி இருந்ததா இருந்தது கல்லூரி இருந்ததா இருந்தது பல்கலைக்கழகம் இருந்ததா இருந்தது ஆனால் படிக்க மட்டும் நான்கு சதவீத வேறுகளுக்கு தான் அனுமதி மீதி தொண்ணூத்தி ஆறு சதவீத இந்துக்களுக்கும் கல்வியை கற்றுக் கொடுத்தது அருள் தந்தையர்கள் அருள் சகோதரிகள் அருள் சகோதரர்கள் கிறிஸ்தவ மத போதகர்கள் வந்து பள்ளி கல்வியை ஆரம்பித்து ஜாதி இல்லை மதம் இல்லை எல்லோரும் வாருங்கள் எல்லோருக்கும் கல்வி கற்று தருகிறோம் என்று சொன்னார் அந்த அடிப்படையில் தான் தமிழ்நாடு இந்த வளர்ச்சி அடைந்திருக்கின்றது அதை முதல் புள்ளியாக எடுத்துதான் திராவிட இயக்கங்கள் இந்த நிலைக்கு கொண்டு வந்திருக்கின்றது அதாவது நீட் தேர்விலே சீரோ மதிப்பெண் சைபர் மதிப்பெண் பெற்றிருந்தால் அவர்கள் முதுகலை பட்டப்படிப்பில் சேர்வதற்கு எந்த தடையும் இல்லை என்று இப்போது ஒரு அறிவிப்பை ஒன்றிய அரசு அறிவித்திருக்கிறது என்று சொன்னார் ஒன்றியத்திலே சீரோ ஆட்சி நடைபெறுகிறது ஆகவே சீரோவை தகுதியாக வைத்து சீரோ மதிப்பெண் பெற்றவர்களெல்லாம் முதுகலை பட்டம் படிக்கலாம் என்று சொல்லி இருக்கின்றார்கள் அதுவும் மருத்துவம் படிக்கலாம் என்று சொன்னால் வேடிக்கையாக சொன்னார் வேதனையான விஷயம் அவர்களுடைய மத வெறிதான் காந்தியை கொலை செய்தது காந்தியை நாம் இழந்தோம் என்றால் அந்த கல்வி கற்றவர்கள் தான் அவரை கொண்டார்கள் ஆனால் இன்று சாதியும் சாதி வெறியும் மத வெறியும் பல்வேறு இடங்களிலே தலைவரி தாடுகின்ற போது கல்வி நிலையங்களுக்குள்ளும் அந்த சாதி வெறியும் மத வெறியும் வந்து விடுகிற சூழ்நிலையை பார்க்கின்ற போது உள்ளபடியே நாம் பதறி போகிறோம் இந்த கல்லூரியிலே உங்களை விட அதிகமாக நல்ல கருத்துக்களை எல்லாம் தினம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் பேராசிரியர்கள் நாங்களும் இப்போது இருக்கின்ற காலத்துக்கு தகுந்தபடி மிக அதிகமான செய்திகளை வாட்ஸ்அப்பு யூடியூப் போன்ற சேனல்கள் மூலம் இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் எவ்வளவோ விஷயங்களை தெரிஞ்சுருக்கோம் எங்ககிட்டே வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து பேசி கொண்டிருந்தா நியாயமா என்று கேட்பது போல் மாணவர்கள் மனதில் இருப்பது போல் நான் எண்ணுகின்றேன் நிச்சயமாக உங்களுடைய மனநிலையை அறிந்து தான் இந்த கல்லூரியில் அனுமதிக்கப்பட்ட நேரம் பனிரெண்டு முதல் ஒன்றரை மணிக்குள் முடித்துவிட வேண்டும் என்று சொன்னதின் அடிப்படையில் தான் இங்கே பேச வந்தவர்கள்லாம் சுருக்கமாக தலைப்பு செய்தியாக பேசி சென்றார்கள் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் இதனுடைய நோக்கம் என்ன என்பது தயவு செய்து நீங்களும் ஒரு நிமிடமாவது காது கொடுத்து கேட்டு சென்றால் நன்றாக இருக்கும் தமிழ்நாடு சுதந்திரத்துக்கு முன்னால் இவ்வாறு இருக்கவில்லை திராவிட இயக்கம் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னால் தமிழ்நாடு இவ்வாறு இருந்ததில்லை இன்னும் வெளிப்படையாக சொன்னால் நூற்றி பதினோரு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் மொத்த பட்டதாரி மதராஸ் பிரசிடென்சி கேரளா தமிழ்நாடு ஆந்திரா தெலுங்கானா கர்நாடகா ஒரிசா ஒரு பகுதி உட்பட ஐந்தரை கோடி மக்களில் நூறு பட்டதாரிகள் நான்கு அந்த நூன்கு நூறு பட்டதாரிகளில் தொண்ணூற்றி நான்கு சதவீதம் பேர் ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் நான்கு சதவீத மக்கள் வாழ்வதில் தொண்ணூற்றி ஆறு சதவீதம் பேர் பட்டம் படித்திருக்கின்றார்கள் தொண்ணூற்றி ஆறு சதவீதம் பேர் ஆறு சதவீதம் பட்டம் பெற்றிருக்கின்றார்கள் இதுதான் நிலை அந்த நிலையில் இருந்து இந்த நிலைக்கு எவ்வாறு வந்தோம் என்று பார்க்க வேண்டும் தென்னிந்திய நல உரிமை சங்கம் தொடர்ந்து நீதி கட்சி ஆட்சி சட்டமன்றத்தை பயன்படுத்தி நீதி கட்சியில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றிலே முதன் முதலாக பெண்களுக்கு வாக்களிக்கும் உரிமை உண்டு என்ற சட்டத்தை கொண்டு வந்தது நீதி கட்சி ஆட்சியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சட்டமன்றத்தில் தான் அது நிறைவேற்றப்பட்டது அதுபோல் மாண்புமிகு மறைந்த தலைவர் கலைஞர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு முதன் முதலாக சட்டமன்றத்திலே போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று அவர் வாழ்நாள் முழுவதும் சட்டமன்ற உறுப்பினராகவே வாழ்ந்து மறைந்தவர் நம்முடைய மாண்புமிகு முன்னாள் முதல்வர் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அதில் ஐந்து முறை முதல்வராக எதிர்கட்சி தலைவராக பல பணிகள் பதிமூன்று முறை போட்டியிட்டு அனைத்து தேர்தல்களிலும் வெற்றி பெற்றவர் இவ்வாறு பல பெருமைகள் இருந்தாலும் சட்டமன்றத்தில் அவர் ஆற்றிய பணிகள் தான் மிகச்சிறந்த பணி ஆகவே அவர் சட்டமன்றத்தில் சாதித்தது என்ன என்பதை நம்முடைய கல்லூரியினுடைய மின்னஞ்சலிலே பிடிஎஃப் பாண்டாக 
வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது தயவு செய்து நிர்வாகத்தை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் அந்த மின்னஞ்சலை எல்லா மாணவர்களுக்கும் மாணவிகளுக்கும் பேராசிரியர்களுக்கும் உங்களோடு தொடர்பு இருக்கின்ற அனைவருக்கும் அதை வழங்க வேண்டும் என்று உங்களை நான் மெத்த பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இப்போது கூட கலைஞருடைய அருமை பெருமைகளை பற்றி அருமையாக தம்பி ரித்திக் அவர்கள் முகில்வேந்தன் அவர்கள் அன்பிற்குரிய தம்பி சுனித் அவர்கள் மூன்று பேரும் வந்து பேசினார்கள் பேசியவர்கள் சட்டமன்றத்தில் கலைஞருடைய பணிகளை பற்றி அதிகமாக பேசினார்களா என்பது எனக்கு தெரியவில்லை அவர்களுடைய பேச்சில் நான் உணர்ந்து கொண்டது கலைஞருடைய அருமை பெருமைகளை அழகிய தமிழில் அற்புதமாக பேசினார்கள் அந்த அளவில் தான் என்னால் உணர முடிகிறது நம்முடைய குழுவினுடைய உறுப்பினர்கள் அதை வழிநடத்துகின்ற நம்முடைய சட்டப்பேரவை செயலர் உட்பட பல அதிகாரிகளுக்கும் அலுவலர்களுக்கும் நான் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இந்த குழுவினுடைய நோக்கம் தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் இதுபோல் மூன்று ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் மூன்று கல்லூரி மூன்று பள்ளிகள் அல்லது பல்கலைக்கழகங்களில் இப்படிப்பட்ட நிகழ்வுகளை நடத்தி முதல் மூன்று இடங்களுக்கு வந்தவர்களுக்கு முதல் பரிசாக மூவாயிரமோ இரண்டாயிரமோ இரண்டாவது பரிசாக ஆயிரம் ரூபாய் மூன்றாவது பரிசாக வழங்க வேண்டும் என்பதற்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது அந்த பயிற்சியில் அவர்கள் பேசும்போது மாண்புமிகு மறைந்த தலைவர் கலைஞர்தான் எங்களை படிப்பதற்காக சட்டம் கொண்டு வந்தார் பெண்களுக்கு சொத்திலே சம உரிமை கொண்டு வந்தார் இப்படிப்பட்ட திட்டங்கள் எல்லாம் எண்ணற்ற திட்டங்கள் சட்டமன்றத்திலே அவர் ஆற்றிய பணி சாமானிய மக்களுக்கு சென்றது இங்கு எல்லோரும் இப்போது பட்டதாரியாக இருக்கிறோம் என்றால் பள்ளிக்கல்வியை முடித்து உயர்கல்விக்கு செல்கின்ற முதல் பட்டதாரிக்கு அரசே கட்டணத்தை அந்த செலவை ஏற்றுக்கொண்டு இலவசமாக கல்வியை கொண்டு தந்தவர் மறைந்த தலைவர் கலைஞர் ஒருபோது நாம் மறக்க முடியாது ஆகியதான் இந்தியாவில் பட்டம் படித்தவர்களுடைய சராசரி முப்பத்தி நான்கு சதவீதம் என்றால் தமிழகத்தில் பட்டம் படித்தவருடைய சராசரி ஐம்பத்தோரு விழுக்காடு நாம் பெற்றிருக்கிறோம் என்றால் அதுதான் திராவிட மாடல் ஆட்சி நீதி கட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் பெண்களுக்கு சொத்தில் சாரி வாக்களிக்கும் உரிமையை கொடுத்தார்கள் ஒவ்வொரு முறையும் பெரியார் அண்ணா பெருந்தலைவர் காமராஜர் கலைஞர் உட்பட முன்னெடுத்த திட்டங்கள் குறிப்பாக கலைஞர் எடுத்த திட்டம் எட்டு படி மூவாயிரம் திருமண உதவி பத்து படி ஆறாயிரம் பனிரெண்டு படி பத்தாயிரம் பட்டம் படி இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபா தருகிறேன் என்று பெண்களை படி 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 என்று படியேற வைத்து பட்டம் பெற வைத்ததனுடைய விளைவு இன்று நம்முடைய மாண்புகி இன்றைய முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் கொண்டு வந்திருக்கின்ற புதுமை பெண் திட்டம் உட்பட இன்று இந்தியாவில் பெண்கள் பட்டம் படித்தவர்களுடைய சராசரி இருபத்தி ஆறு சதவீதம் என்றால் தமிழ்நாட்டில் பட்டம் படித்த பெண்கள் படித்துக் கொண்டிருக்கின்ற பெண்கள் சராசரி எழுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் பேர் தமிழ்நாட்டில் பட்டம் படிக்கின்றார்கள் என்றால் இதுதான் திராவிட மாடல் ஆட்சி இதுதான் கலைஞர் சட்டமன்றத்தில் புரிந்த சாதனைகளை சொல்ல வேண்டும் சட்டமன்றத்திலே காலையிலே திருக்குறளை முதலில் ஒரு குரல் வாசித்து அதன் பின் கேள்வி நேரம் தொடங்கும் அதற்குரிய அமைச்சர்கள் பதில் சொல்லிக் கொண்டே வருவார்கள் அதிலே சில சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கையை உயர்த்தி தம்பி பரந்தாமன் போன்று துணை கேள்வி கேட்பார்கள் அவ்வாறு நாமக்கல் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஒருவர் இந்து அறநிலையத்துறை அமைச்சரிடம் ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றார் நாமக்கல்லிலே இருக்கின்ற ஆஞ்சநேயர் ஆலயத்திற்கு அசையும் சொத்து எவ்வளவு அசையாத சொத்து எவ்வளவு என்று கேட்கின்றார் இந்து அறநிலையத்துறை அமைச்சருடைய கையில் அந்த ஆலயத்துக்கு சொந்தமான நிலங்கள் அல்லது வாகனங்கள் என்ன இருக்கிறது என்பது அவருடைய கையில் இல்லை தடுமாடுகிறார் கலைஞர் அமைச்சரை அமர சொல்லிவிட்டு எழுந்து நின்று அமைச்சர் நம்முடைய மாண்புக்கு முதலமைச்சர் பதில் சொல்லுகின்றார் மாண்புக்கு உறுப்பினர் ஆஞ்சநேயருக்கு அசையும் சொத்து எவ்வளவு அசையா சொத்து எவ்வளவு என்று கேட்கின்றார் அசையும் சொத்து வருகின்ற பக்தர்கள் தான் அசையும் சொத்து அசையா சொத்து ஆஞ்சநேயர் தான் அசையா சொத்து என்று சொல்லி அந்த சட்டமன்றத்திலே அந்த பதிலை சொன்னதும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எல்லாம் கைதட்டி ஆரவாரம் செய்து 
மகிழ்ச்சியை தெரிவிக்கின்றார்கள் சமயோசிதமாக பேசுகின்ற அவ்வளவு ஆற்றல் பெற்றவர் ஞானம் உள்ளவர் இன்னொரு முறை காங்கிரஸ் எதிர்கட்சியாக இருந்தது அம்மையார் அனந்தநாயகி அவர்கள் வலுவான எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்தார் அப்போது நம்முடைய கடவுளை பற்றி வாதங்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றது சென்று கொண்டிருக்கின்றது அதிலே பதில் ஒரு ஒரு ஒருவர் இந்த அறநிலையத்துறை சார்பாக சென்று கொண்டிருக்கின்றார்கள் கலைஞர் பேச எழும்புகின்றார் அனந்தநாயகி அம்மையார் எழும்பி உங்களுக்குத்தான் கடவுள் நம்பிக்கையே கிடையாது நீங்கள் ஏன் கடவுளை பற்றி அல்லது அந்த ஆல கோயில் விவகாரங்களில் நீங்கள் எதற்காக பேச எழும்புகின்றீர்கள் என்று ஒரு கேள்வியை கேட்கவும் நம்முடைய மாண்பு மறைந்த தலைவர் கலைஞர் எழும்பி என்று சொல்லுகின்றார் நீதிமன்றத்துக்கு குற்றவாளிகள் செல்கின்றார்கள் கூடவே வழக்கறிஞர்களும் செல்கின்றார்கள் அதுதான் இந்த கலைஞர் என்று சொல்லி அவரை சொல்கிறார் என்று சொன்னால் எந்த அளவில் அவர் அந்த சமயோசிதமாக பேசுகின்றார் என்று நீங்கள் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் ஒரு முறை சட்டமன்றத்திலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு அவருடைய நாற்பத்தி ஏழாவது வயதில் ஆதரவற்ற இளம் சிறார்களுக்கு உணவளிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு திட்டம் கருணை இல்லம் என்ற ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வருகின்றார் அந்த திட்டத்தின் மூலம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற அனைத்து மாணவ மாணவிகள் அனைத்து ஆதரவற்ற சிறுவர்களுக்கும் உணவும் கொடுத்து பள்ளிக்கும் அனுப்ப வேண்டும் என்ற கருணை இல்லத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் இதை நடைமுறை யார் படுத்த வேண்டும் என்றால் திருக்கோயில்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற திருக்கோயில்கள் வழியாக இதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதிலே தன்னுடைய நாற்பத்தி ஏழாவது பிறந்த தினத்திலே அந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கின்றார் தெய்வீக பேரவை என்ற ஒரு அமைப்பு கடவுள் மீது நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் அனைவரும் அந்த தெய்வீக பேரவையில் இருக்கின்றவர்கள் திருக்கோயில்கள் வாயிலாக இப்படிப்பட்ட அற்புதமான படியை செய்த செய்ய சொன்ன கலைஞரை பாராட்டு விழா நடத்துகின்றார்கள் அதன் தலைவராக குண்டக்குடி அடிகளார் அவர்கள் தலைமையில் திருமுருக கிருபானந்த வாரியார் அவர்கள் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து ஆதீனங்கள் நம்முடைய அருள் கொடையாளர்கள் கடவுள் மீது பற்று உள்ள அனைவரும் அவர்களுக்கு பாராட்டு விழா நடத்துகின்றார்கள் பாராட்டு விழாவிலே எல்லோரும் ஒன்றை சொல்லுகின்றார்கள் இவர் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவர் என்பதை சுட்டி காட்டி காட்டி பேசுகின்றார்கள் இருந்தாலும் திருக்கோயில் மூலம் கருணை இல்லை நடத்துவதை பாராட்டி கொண்டு இருக்கின்றார்கள் நிறைவாக கலைஞர் எழும்புகின்றார் அவர் எழுதியதும் ஒரு கருத்தை சொல்லுகின்றார் எல்லோரும் கடவுள் நம்பிக்கை எனக்கு இல்லை என்று சொன்னார்கள் நான் என்ன நினைக்கிறேன் என்றால் எனக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கா இல்லையா என்பது செய்தி அல்ல கடவுள் நான் செய்கின்ற பணியை நம்புகின்றாரா அங்கீகரிக்காரா என்பதுதான் என்னுடைய செயல் என்று சொல்லி நான் எவ்வாறு இப்போது பல பேர் கடவுளை தேடி அலைகின்றார்கள் அது எவ்வாறு என்று சொன்னால் இரு விழிகளும் தெரியாதவர்கள் இருட்டு அறையிலே கருப்பு பூனையை தேடுவது போல் கடவுளை தேடுகின்றார்கள் ஆனால் கடவுள் எங்கே இருக்கிறார் என்று நான் விரும்பு நான் நினைக்கிறேன் என்றால் விவேகியின் விழியில் கடவுள் இருக்கின்றார் ஒரு விவேகி அவனுடைய கண் ஏழ்மையை பற்றி கருணையோடு இரக்கம் இருக்கக்கூடிய விழியில் கடவுள் இருக்கின்றார் அதுதான் இன்றைய முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் ஒரு மாணவன் அண்ணா நகரிலே காலை சிற்றுண்டி சாப்பிடவில்லை என்றதும் தமிழ்நாடு முழுவதும் முப்பத்தோராயிரத்தி எட்டு பள்ளிகளில் பதினேழு லட்சம் மாணவர்களுக்கு காலை சிற்றுண்டியை தந்திருக்கிறார் என்றால் அதுதான் விவேகின் விழியில் உள்ள அந்த விவேகனுடைய விழி அதுபோல் விஞ்ஞானியினுடைய கண்டுபிடிப்பு அதிலே கடவுள் இருக்கிறார் என்கின்றார் பெண்களுடைய கற்பிலே இருக்கின்றார் மழலை சொல்ல குழந்தைகளுடைய சிரிப்பிலே கடவுள் இருக்கின்றார் பாட்டாளி மக்களுடைய வியர்வையில் கடவுள் இருக்கின்றார் மொத்தத்தில் ஏழையின் சிரிப்பில் இறைவன் இருக்கின்றார் அதுதான் இன்றைய முதல்வர் ஒரு கோடியே ஆறு லட்சத்தி ஐம்பது ஆயிரம் ஏழை தாய்மார்களுக்கு ஒரே கையெழுத்தில் அந்த ஏழைகளை சிரிக்க வைத்தார் அதுதான் அங்குதான் கடவுள் இருக்கிறார் என்று சொன்னதும் அரங்கமே கைதட்டி மகிழ்ந்தது கலைஞர் அவர்களை பாராட்டி இப்படிப்பட்ட கலைஞருடைய புகழெல்லாம் சாமானிய மக்களாக உங்களுக்கு வர வேண்டும் 
சாமானிய மக்கள் இப்போது பட்டம் படிக்கின்றீர்கள் உலகிலே உலகத்தில் உள்ள அனைவரும் திரும்பி பார்க்கின்ற அளவுக்கு சந்திரயான் மூன்று தரை இறக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் அதை சாதித்தவர்கள் உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் சிவன் சாதித்தார் அவர் ஓடி இருக்கின்ற போது நாராயணன் சாதித்தார் வீர அழகுமுத்துவேல் சாதித்தார் ஆதித்யா எல் ஒன்றுக்கு அனுப்பியிருக்கின்ற செங்கோட்டையைச் சேர்ந்த நிகர் அம்மா சாதித்தார்கள் சென்னையிலே ஒரு அம்மா சாதித்தார்கள் என்றால் இந்தியாவுக்கல்ல உலகமே திரும்பி பார்க்கின்ற அளவுக்கு விஞ்ஞானத்தில் இவ்வளவு முன்னேற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்றால் அதுதான் திராவிட மாடல் ஆட்சி திராவிட மாடல் கல்வி தம்பி சொன்னது போன்று சமச்சீர் கல்வி தந்து சாமானியனும் சர்வதேச தரத்தில் கல்வி கற்க வைத்த பெருமை திராவிடத்துக்கு உண்டு கலைஞருக்கு உண்டு இன்றைய முதல்வர் மெட்ரிக் சிபிஎஸ்இ பள்ளியில் பல லட்சம் செலவு செய்து படிக்கின்ற மாணவனுக்கு இணையாக சாமானிய மக்களுக்கும் அந்த கல்வி கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து பள்ளிகளிலும் பள்ளிக்கு ஒரு வகுப்பறையாவது ஸ்மார்ட் வகுப்பறை கொடுத்து அதன் மூலம் ஆங்கிலம் பேசுகின்ற பயிற்சியை கொடுக்க வேண்டும் கூகுளிலே தேடி உண்மைகளை வெளியே கொண்டு அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் ஏன் சர்வதேச தரத்தில் சாமானியனும் கல்வி கற்பதற்காக அந்த திட்டத்தை நம்முடைய முதல்வர் தந்திருக்கின்றார் ஆகவே இவையெல்லாம் நம்முடைய பள்ளி கல்லூரி மாணவிகளும் மாணவ மாணவிகளிடம் சென்றடைய வேண்டும் தமிழ் நம்ம எல்லாம் தமிழன் என்று ஒருங்கிணைத்தது அந்த தமிழில் நம்முடைய தமிழன் உயர்வுக்காக உழைத்து கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய திராவிட மாடல் ஆட்சியில் இன்றைய முதல்வர் அவர்களும் யாருக்காகவும் அல்ல எல்லோருக்காகவும் உள்ள ஆட்சியை நடத்துகின்றார் சமூக நீதி முதல் புள்ளி வைத்தது இந்தியாவிலே தமிழ்நாட்டில் தான் சமூக நீதி முதல் புள்ளி வைத்தது ஆகவே தான் எல்லோரும் திரும்பி பார்க்கின்றார்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த சமூக நீதி இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வரை இருநூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்தியாவில் கல்வி இருந்ததா இருந்தது பள்ளி இருந்ததா இருந்தது கல்லூரி இருந்ததா இருந்தது பல்கலைக்கழகம் இருந்ததா இருந்தது ஆனால் படிக்க மட்டும் நான்கு சதவீத வேறுகளுக்குத்தான் அனுமதி மீதி தொண்ணூத்தாறு சதவீத இந்துக்களுக்கும் கல்வியை கற்றுக் கொடுத்தது அருள் தந்தையர்கள் அருள் சகோதரிகள் அருள் சகோதரர்கள் கிறிஸ்தவ மத போதகர்கள் வந்து பள்ளி கல்வியை ஆரம்பித்து ஜாதி இல்லை மதம் இல்லை எல்லோரும் வாருங்கள் எல்லோருக்கும் கல்வி கற்று தருகிறோம் என்று சொன்னார் அந்த அடிப்படையில் தான் தமிழ்நாடு இந்த வளர்ச்சி அடைந்திருக்கின்றது அதை முதல் புள்ளியாக எடுத்துதான் திராவிட இயக்கங்கள் இந்த நிலைக்கு கொண்டு வந்திருக்கின்றது எங்க அண்ணன் பீட்டர் அண்ணன் ஒரு கருத்தை சொன்னார் அதாவது நீட் தேர்விலே சீரோ மதிப்பெண் சைபர் மதிப்பெண் பெற்றிருந்தால் அவர்கள் முதுகலை பட்டப்படிப்பில் சேர்வதற்கு எந்த தடையும் இல்லை என்று இப்போது ஒரு அறிவிப்பை ஒன்றிய அரசு அறிவித்திருக்கிறது என்று சொன்னார் காலையில் கூட ஒரு நண்பர் நான் இல்லை ஒரு நண்பர் நான் சொல்லக்கூடாது நான் அரசியல் பேச முடியாது நோ கமாண்ட் ஒரு நண்பர் சொன்னார் ஒன்றியத்திலே சீரோ ஆட்சி நடைபெறுகிறது ஆகவே சீரோவை தகுதியாக வைத்து சீரோ மதிப்பெண் பெற்றவர்கள் எல்லாம் முதுகலை பட்டம் படிக்கலாம் என்று சொல்லி இருக்கின்றார்கள் அதுவும் மருத்துவம் படிக்கலாம் என்று சொன்னால் வேடிக்கையாக சொன்னார் வேதனையான விஷயம் ஆகவே ஒன்றை உங்களுக்கு சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் மகாத்மா காந்தி கத்தி இந்தி ரத்தம் இந்தி அமைதியான முறையில் நமக்கு சுதந்திரத்தை பெற்று தந்தார் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்தில் பாதுகாக்கப்பட்டார் தென் அமெரிக்காவில் வழக்கறிஞராக இருந்தார் பாதுகாக்கப்பட்டார் சுதந்திரம் கிடைத்தது அவரை இழந்தோ யார் அவரை கொலை செய்தார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் மிகச்சிறந்த அறிவார்ந்த சமூகமாக இப்போதும் போற்றுகின்ற நான்கு சதவீதம் பேர் தான் அவர்களுடைய மத வெறி தான் காந்தியை கொலை செய்தது காந்தியை நாம் இழந்தோம் என்றால் அந்த கல்வி கற்றவர்கள் தான் அவரை கொண்டார்கள் ஆகவே கற்றவர்களாக உங்களிடம் சொல்லுகின்றேன் நாட்டில் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் ஜாதி மதம் தவிர்க்க வேண்டும் எல்லோரும் ஒன்றாக வாழ வேண்டும் ஒரே இனம் தமிழினம் இந்தியன் என்ற பெருமையோடு நீங்கள் மாணவர்கள் கல்வி கற்க வேண்டும் அதற்கான ஆதாரங்கள் சட்டமன்றத்திலே கலைஞர் சிறப்பாக செய்திருக்கின்றார் அவற்றையெல்லாம் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டு இந்த நல்ல கல்லூரியை தந்து இதை தொடங்குவதற்கு அனுமதியை தந்த இந்த கல்லூரியினுடைய பொறுப்பாளர்கள் அருள் தந்தையர்கள் இன்று நம்முடைய ராபின் அடிகளார் அதிபர் தந்தை இல்லை என்றாலும் அவர்களை ஆணைக்கினங்க இந்த நிகழ்வுகளெல்லாம் 
சிறப்பாக நடப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்து தந்த அருள் தந்தையர்கள் பேராசிரிய பெருமக்கள் மாணவ செல்வங்கள் உட்பட அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இன்று மாநிலம் முழுவதும் உள்ள கல்லூரிகளில் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் மாணவர்கள் மத்தியிலே டாக்டர் கலைஞர் அவர்களுடைய சட்டமன்ற பணிகளை பற்றி விளக்கி சொல்லக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பினை பெற்றவர்களாக நாங்கள் எல்லோரும் இங்கே இருக்கிறோம் நம்முடைய பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் எல்லோருக்கும் ஒரு கால அளவு தந்திருக்கிறார்கள் ஏனென்று சொன்னால் கல்லூரியினுடைய விதிகளின்படி இதை ஒன்றரை மணி நேரத்திலே இந்த நிகழ்ச்சியை முடிக்க வேண்டும் இன்னும் பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் பேச வேண்டும் ஆகவே நீண்ட நேரம் பேசுவதற்கான மேடை இதல்ல மேடை ஆனால் ஒரு செய்தியை மட்டும் நான் உங்கள் மத்தியிலே சொல்லி விடைபெற ஆசைப்படுகிறேன் பொதுவாக கல்லூரிகளிலே படிக்கின்ற மாணவர்களை பார்த்து வாழ்க்கையிலே எதிர்காலத்திற்காக என்ன திட்டம் வைத்திருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டால் அதிலும் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியிலே போய் கேட்டால் அந்த மாணவர்கள் நான் ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக போகிறேன் நான் வழக்கறிஞராக போகிறேன் நான் பல்வேறு உயர்ந்த கல்லூரி பேராசிரியராக போகிறேன் இப்படியெல்லாம் சொல்வார்களே ஒழிய நான் சட்டமன்றத்திற்கு போக போகிறேன் என்று யாரும் சொல்வதில்லை கலைஞருடைய சட்டமன்ற அனுபவத்தை நீங்கள் தெரிந்து கொண்டீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்களும் சட்டமன்றத்திற்கு ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினராக போகலாம் போக வேண்டும் என்கிற எண்ணம் உங்கள் மத்தியிலே நிச்சயமாக வரும் உங்களைப் போலத்தான் இதே லயலா கல்லூரியை நடத்துகின்ற இயேசு சபை துறவிகள் நடத்திய சென்சேவியர்ஸ் காலேஜ் என்கிற தூய சேவியர் கல்லூரியில் தான் நான் படித்தேன் படிக்கின்ற போதே உங்களையெல்லாம் எப்படி வகுப்பறைகளிலே சொல்லிக் கொடுக்கின்ற பாடங்களுக்கு வெளியே எப்படி மேடைகளிலே பேச வேண்டும் எப்படி ஒழுங்காக நடந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி ஒரு அரங்கத்திலே கருத்துக்களை பரிமாற வேண்டும் என்பதெல்லாம் இப்பொழுது உங்களுக்கு எப்படி சொல்லிக் கொடுக்கிறார்களோ அதை போலத்தான் எங்களுக்கும் சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் எனக்கும் சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் அங்கே பெற்ற பாடம்தான் சட்டமன்றத்திற்கு போக வேண்டும் என்கிற ஒரு எண்ணத்திலே அது அந்த கல்லூரிகளிலே அப்பொழுது ஐக்குஃப் என்று ஒரு அமைப்பு உண்டு ஆல் இண்டியா கேத்தலிக் யூனிவர்சிட்டி ஃபெடரேஷன் என்று அதிலே வந்து தலைமை பயிற்சி முகாம் லீடர்ஷிப் கேம்ப் நடத்துவார்கள் அந்த தலைமை பயிற்சி முகாமிற்கு சென்ற நான் என்னை பார்த்து அதனுடைய இயக்குநராக இருந்த அருட்தந்தை கேட்டார் வாழ்க்கையிலே என்னவாக போகிறாய் என்று கேட்டார் நான் சொன்னேன் நான் சட்டமன்றத்திற்கு சட்டமன்ற உறுப்பினராக போக வேண்டும் என்று நான் சொன்னேன் ஆகவே அதை வாழ்க்கையிலே நிறைவேற்றக்கூடிய வாய்ப்பையும் இறைவன் தந்தார் ஆகவே உங்களிலும் பலர் சட்டமன்றத்திற்கு சட்டமன்ற உறுப்பினராக வர வேண்டும் என்பது இந்த கலைஞருடைய நூற்றாண்டு விழாவின் போது நீங்கள் எடுக்கின்ற ஒரு உறுதிமொழியாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நல்ல திறமையான இளைஞர்கள் சட்டமன்றத்திற்கு வந்தால் சட்டமன்றம் சிறப்பாக செயல்படுகின்ற சட்டமன்றமாக நிச்சயமாக இருக்கும் தலைவர் கலைஞருடைய வாழ்க்கையிலே அவருடைய கேட்கிறார்கள் தலைவர் கலைஞரிடம் உங்கள் வாழ்க்கையினுடைய நோக்கம் என்ன என்று தலைவர் கலைஞர் அவர்களிடம் பத்திரிகையாளர் கேட்கின்ற போது கலைஞர் கலைஞர் அவர்கள் ஒரு வினாடி கூட எடுத்துக்கொள்ளாமல் அவர் சொன்ன பதில் என்னவென்று சொன்னால் சாதி வெறியையும் மத வெறியையும் ஆதிக்கத்தை ஒழிப்பதுதான் என்னுடைய அரசியல் வாழ்க்கையினுடைய நோக்கம் என்று சொன்னார் ஆனால் இன்று சாதியும் சாதி வெறியும் மத வெறியும் பல்வேறு இடங்களிலே தலைவரி தாடுகின்ற போது கல்வி நிலையங்களுக்குள்ளும் அந்த சாதி வெறியும் மத வெறியும் வந்துவிடுகிற சூழ்நிலையை பார்க்கின்ற போது உள்ளபடியே நாம் பதறி போகிறோம் கலைஞர் அவர்களுடைய வாழ்க்கை என்பது இந்த சாதி ஆதிக்கத்திற்கு எதிராகவும் மத ஆதிக்கத்திற்கு எதிராகவும் போராடிய ஒரு மிகப்பெரிய வாழ்க்கை அடித்தட்டு மக்களுக்கான அதிகாரத்தை வழங்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர் எடுத்துக்கொண்ட பெரிய முயற்சி தொலைநோக்கு பார்வையோடு எல்லாவற்றையும் பார்த்தார் இன்றைக்கு ஒரு அருமையான செய்தி வந்திருக்கிறது இன்றைக்கு பத்திரிகையில் அந்த செய்தியை படித்தவர்களுக்குத்தான் தலைவர் கலைஞர் அவ்வளவு தொலைநோக்கு பார்வை உள்ளவர் என்பது தெரியும் அன்றைக்கு ஒன்றிய அரசு நுழைவுத் தேர்வு வேண்டும் என்று அறிவித்த போது மேற்படிப்புகளுக்காக நுழைவுத் தேர்வு வேண்டும் என்று அறிவித்த போது தலைவர் கலைஞர் அவர்கள்தான் முதல் முதலமைச்சராக நுழைவுத் தேர்வு வேண்டாம் என்று சொன்ன உறக்க குரல் கொடுத்த முதலமைச்சர் இன்றைக்கு வந்திருக்கிற செய்தி என்ன வந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் நீட் தேர்விலே பூஜ்ஜியம் மார்க் வாங்கினால் கூட அவர்கள் தேர்வு பெற்றவர்களாக கருதப்படுவார்கள் என்று இன்று ஒன்றிய அரசு அறிவித்திருப்பது கலைஞரை போன்ற ஒரு தொலைநோக்கு பார்வை உள்ள ஒரு தலைவர் எவ்வளவு ஆழமாக சிந்தித்திருக்கிறார் என்பதை இன்று உணர்த்துகிறோம் ஏறக்குறைய முன்னூறு நானூறு மாணவர்கள் தற்கொலை செய்து கொண்ட பிறகுதான் 
பல பெற்றோர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையினுடைய தேடுதல் முதலையும் இழந்த பிறகுதான் இன்று ஒன்றிய அரசுக்கு அந்த உணர்வு வந்திருக்கிறது நீட் தேர்விலே பூஜ்ய மார்க் எடுத்தால் கூட மருத்துவ படிப்பில் மேற்படிப்பு படிக்கலாம் என்கிற அந்த உத்தரவினை இன்று ஒன்றிய அரசு இன்று பிறப்பித்திருக்கிறது எதற்காக சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் கலைஞரவருடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய பல்வேறு பல்வேறு செய்திகள் இருக்கின்றன என்று காலையிலே இங்கே வருவதற்கு முன்பு உங்களது நூலகத்திலே இருந்து சில புத்தகங்களை பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பினை நான் பெற்றேன் அங்கே கலைஞர்களை கலைஞரவருடைய வாழ்க்கையை பற்றி அருமையான புத்தகம் வைத்திருக்கிறார்கள் தயவு செய்து ஓய்வு கிடைக்கின்ற போது அந்த போயில் அதை போன்ற புத்தகங்களை நீங்கள் தயவு செய்து எடுத்து படிக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நம்முடைய பேரவைத் தலைவர் அவர்களுக்கு உங்கள் சார்பாக நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் தலைவர் கலைஞர் அவர்களுடைய செய்தியை தமிழகமெங்கும் இருக்கின்ற மாணவர்கள் மத்தியிலே கொண்டு போய் செல்வதற்காக அவர்கள் எடுத்திருக்கிற துய தொடர் முயற்சியினுடைய முதல் கூட்டம் லொயலா கல்லூரியை நடப்பது என்பது லொயலா கல்லூரிக்கும் பெருமை அதை நடத்துகின்ற எங்களுக்கும் பெருமை ஆகவே அந்த வாய்ப்பை தந்த லொயலா கல்லூரி நிர்வாகத்திற்கும் நன்றி சொல்கிறேன் நம்முடைய பேரவைத் தலைவருக்கும் என்னுடைய பாராட்டை தெரிவித்து பேரவையினுடைய அலுவலர்கள் மிக சிறப்பாக நடத்திய அவர்களுக்கும் பாராட்டை தெரிவித்து வெற்றி பெறப்போகிற மாணவர்களுக்கும் பாராட்டை தெரிவித்து நன்றியோடு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்